是接下来这个作品呢，叫做《请进我家》，就是这里有三个家，然后上面有很多的东西。这每个东西呢，都是要进去吗？不用，不用。是因为我先现在先把一串子，好，请说。嗯，就是这里的每一个东西都是一个金藏者家的故事。像是你看到这个啤酒，就是是一个金藏者，叫做龙显，他生活他也是经历过很多的大起大落，然后因为这些起落，让他其实有很长的一段时间都只想躲在房间里面喝闷酒。那有一天，他真的很想把自己关起来，关起来不想要。看到任何人，然后只想要一个人喝酒，所以他就把小孩赶了出去。这件事情，当我们在谈到家的时候，他说这件事直到现在他都还非常的后悔。所以这个作品呢，我们其实是整理了很多很多金帐者。还有家属以及社工们背后的故事，想要让大家看到，就是嗯，每个家都有一个，每个家就好像是一个龙戏一样，装了很多，承担了很多这些辛苦的事。那接下来中间大家可以看到的这个呢？我们把药放在这个作品的这上方，就是因为我们其实看到生病的人，很多人二十年来可能都生病二十年都没有办法工作，那生病二十年靠的都是家人的照顾，所以这个药呢，同时是我们的治病良方，但是同时也压着家喘不过气。像是旁边这个金藏者留言说，不吃生病，吃了肾万条命，这就是一个很好的心。然后现呃，我想说，不是那时候我想说，其实我觉得我的文笔呢，哈哈哈哈。请说。嗯，像是旁边这个，这个我就可以。这个呢是。这个手链呢是人皇，他在生病的时候，他有很多的话都会说不出口，会卡在喉咙里面。他说那些压力其实就是压在他的喉咙上，所以让他有一段时间都没有办法讲话，然后一直哭，一直哭。然后那个时候他还去找了喉咙的 X 光，照了胆的 X 光，做了很多的身体检查，但是都发现哎没有问题。然后那个时候，爸爸也帮他跑了很多很多的地方去帮他遮盖。然后，但是其实都，他那时候很想要跟爸爸说，他是有很多的压力让他说不出话，然后不忍爸爸这样子为他奔波。嗯、那这个呢是明光，他五岁的时候画给妈妈的第一张的卡片。那这个卡片一直都被他爸爸，就是很珍惜的收藏着。那最后可以，呃，你可以看到这个便当盒呢，它是。市民的故事，他说生病三十年，我从不担心我的午餐，因为我老爸上午就会买好我的午餐。至于晚餐呢，每天晚餐后我洗脸，我老爸洗碗。我老爸三十年来始终如一，感谢我老爸对我的不离不弃。其实这是非常难得，呃，很。珍贵的一件事情，就是三十年来，吴世明的爸爸从来没有对他摆过任何的脸色，然后对他不离不弃。但是其实其他，嗯，我觉得相对看到的是很重的承担压在压在这些金帐者的家庭的身上，让吴世明的，就是嗯。吴世明的爸爸，我觉得其实不简单，但是其他的人也看到，其他没有办法像吴世明爸爸这样的家属们的承担之重，要做要三十年不离不弃，我觉得也实在是太沉重了一点。嗯嗯、好，嗯。
最下面的一个厨房是我们有一个会员他最想当讲问他说讲到家的时候他想到什么他说他最想要一个厨房因为他小的时候是隔代教养然后阿公阿妈中午都要做工所以他其实从来没有一家人一起好好的吃一顿